Y los condados de San Francisco y Santa Clara en California demandan al gobierno Trump. Califican como un ataque ilegal contra los inmigrantes la nueva regulación que le daría a los funcionarios federales más poder para negarles tarjetas verdes. Dichos condados apelaron la ampliación de la definición de carga pública, alegando, entre otras cosas, que afectará la salud y el bienestar de sus residentes. Ahora bien, la Fiscalía Estatal ya ha manifestado su intención de respaldar esta propuesta. Y con más detalles de esta demanda nos conectamos en vivo con David Campos, ejecutivo adjunto del condado de Santa Clara en California. Bienvenido a la edición digital. ¿Qué razones tienen ustedes para presentar esta demanda y qué tan efectiva creen que pueda ser? Bueno, creemos que la... Muchas gracias aquí en el condado de Santa Clara con la ciudad de San Francisco. Presentamos esta demanda porque la ley federal es muy clara acerca del significado de este término carga pública. Y el gobierno de Donald Trump está tratando de cambiar uh, usando regulaciones, algo que no puede ser cambiado con regulaciones, que solo puede ser cambiado cambiando la ley federal. Y la ley federal de inmigración es muy clara. Es una ley que desde eh, los años 1800 uh, enfatiza la importancia de la unificación familiar. Y en el tema de carga pública ha dicho muy claro qué se considera carga pública. Entonces no pueden cambiarlo de la noche a la mañana sin cambiar la ley formalmente por el Congreso del país. El, el, el presidente bajo la constitución del país no tiene ese poder y nosotros estamos uh, muy seguros de que la Corte Federal uh, tendrá esa, estará de acuerdo con nosotros. Es la quinta demanda que le ha metido el condado de Santa Clara a Donald Trump. Y en cada demanda hemos, hemos triunfado y tenemos mucha confianza de que el resultado será el mismo en este caso. Mire, señor Campos, nos queda poco tiempo, pero sí nos gustaría saber en su opinión qué medidas, medidas como estas, de qué manera están afectando sobre todo a los miembros de su comunidad. ¿Por qué son tan activos en esta demanda? Tenemos más de 100.000 personas que son residentes, no ciudadanos, que son residentes legales, que reciben beneficios federales. Estas personas están forzadas a elegir entre darle servicios básicos a su familia o quedarse en el país, lo cual llevará a muchos de ellos no usar servicios básicos como el, eh, la, la salud médica. Va a crear una crisis, una emergencia de salud pública y el condado tendrá que lidiar con esas cosas porque la gente cuando no vaya al médico se presentará en los hospitales del condado con una emergencia médica y nosotros tendremos que pagar por eso, ¿no? Entonces no es justo uh, y va en contra de, de el hecho de que los inmigrantes usan los beneficios federales menos que los no inmigrantes. Entonces no hay justificación por lo que están haciendo. David Campos, le agradecemos por estar aquí en la edición digital. Bastante preocupación de parte de la comunidad, Borja. Estamos hablando de la comunidad que trata de legalizarse en este país. No estamos hablando de los indocumentados, sino de los legales. Migración legal, por supuesto. Uh -huh.